Olá pessoal, mais um vídeo sobre a ferramenta de BI ClickView. Nesse vídeo eu vou estar mostrando a elaboração do gráfico velocímetro, speedometer ou gauge. Uh, esses vídeos não são conceituais ou teóricos e na grande maioria eu vou citar aqui exemplos, exemplos práticos de uso, sendo que o objetivo é dar impulso é principalmente pra, para os iniciantes em como trabalhar com a ferramenta de BI. Serão divididos em 11 vídeos. O primeiro é uma visão geral do gráfico velocímetro, o speedometer. O segundo é onde são utilizados os indicadores financeiros, que eu vou estar apresentando ali na tela. Os indicadores financeiros como parte do método Balance Square Card, ou BSC. No quarto, o que é receita líquida, o que é CPV, SDNA, IBDA o LAGDA, como é dito aí no Brasil, e perfil da dívida. No quinto, já, nós já vamos partir para a fase de desenvolvimento, desenvolvendo dashboards utilizando o gráfico velocímetro. No sexto, velocímetro de receita. No sétimo, de custo. No oito, de despesas gerais administrativas. No nove, o LAGDA ou o IBDA. No dez, o gráfico de perfil da dívida, que não chega a ser o gauge, mas é um gráfico um pouco mais tradicional. E no, no décimo primeiro, as considerações finais, ok? Então, primeiramente eu vou abrir aqui a base de dados que eu vou estar utilizando, que é essa. Uh, deixei ela gravada lá dentro do Google Drive e eu vou deixar na descrição do, do vídeo para vocês usarem também. E eu vou abrir então aqui o... o dashboard. Então, uh, eu utilizei aqui como modelo uma fábrica de cerveja artesanal que fabrica seis estilos diferentes de cerveja: Pilsen, Pale Imperial Stout, Dry Stout, Weizen e Imperial Ipa, ok? Uh, período de tempo vai ser cinco anos, dividido em quatro trimestres, como está aqui em cima. Uh, no, no primeiro gráfico, que é o gráfico da receita líquida, onde nós temos uh, os estilos uh, de produtos, uh, o, o valor em dólar e a margem de contribuição de cada um. Uh, aqui a meta realizada, está é, redundante aqui, mas é mais para demonstrar mesmo como colocar esse visor aqui dentro. No, no gráfico de CPV, Uh, vai tá, eu, eu dividi aqui em, em três contas apenas então nós vamos ter o campo meta realizado e aqui eu coloquei o percentual sobre a receita líquida que é um dado importante eu vou estar tá mostrando lá na frente depois para vocês no gráfico do SDNA a mesma coisa do CPV com algumas uh, diferenças despesas administrativas comerciais gera, uh, gerais e P&D são as contas que eu escolhi poucas contas, meta realizado e aqui o percentual do atingimento de, de meta, diferente aqui do percentual sobre a roll, aqui é esse dividido por o realizado dividido pela meta, ok? Ah, no, no gráfico aqui de baixo, perfil da dívida, separados por moeda, dólar, real, euro, libra e outros, ah, por vencimento, curto prazo, longo prazo, por, cre... por tipo de credor, o nome do credor, City, HSBC, JP Morgan e outros. Tipo de taxa, debêntures, senior notes, TJLP, CDI e outras. E aqui o da esquerda é o gráfico do, do IBDA, não, do LAGDA, como, como preferir. Nesse gráfico aqui, a gente vai estar observando o, o valor do ano corrente. E aqui eu vou colocar um, um de 2012, então a gente vai ter o ano corrente aqui e vai ter o ano anterior aqui no, no de baixo, ok? Então não necessariamente é necessário fazer um gráfico desse tipo, eu, eu quis fazer apenas para mostrar, demonstrar para vocês como uh, a, a, o, o número de possibilidades que a gente tem para trabalhar com, com gauge dentro da ferramenta ClickView, click ok? Então uh, basicamente primeiro vídeo é isso, um overview sobre a ferramenta e no próximo vídeo a gente já vai entrar em outro assunto que é
onde serão utilizados esses, onde são utilizados esses indicadores financeiros, ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo.